So, Asus Rogue Z Firas G14. Uh, Rogue Z Firas lineup and Monte 14 inch erect laptop at 1.65 kg and Motte weight. In fact, thickness of 1 inch year com. So, fairly thin and light at a laptop bola jet okay, enough portable, obviously. So, Erukum form factor at a laptop at Vitore Kutukui by raw power by high specification Ashakora Jabolapni Monokan. Apparently, Jai on a Beshe Jai. So, up another Shathaske Porjo Kori, a beast of a laptop to Shathe, up another Shathachemi Joy Khan. আপনারা দেখছেন হার্ডওয়্যার সেন্টিনেলস আর যদি আমাদের চ্যানেল এখনো সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন ভিডিও দেখেন এরপর ডিসাইড করে সাবস্ক্রাইব করবেন নাকি এন্ড লেটস গেট স্টার্টেড আনবক্সিং এক্সপেরিয়েন্স বেশ ভালো Asus এর আনবক্সিং সব সময় বেশ প্রিমিয়াম ভিতরে প্রথমেই ল্যাপটপটা পাওয়া যায় আর একটা 240 ওয়াটের চার্জার দিস ইজ डेफिनेटলি আ চাঙ্কি ওয়ান এন্ড ইট সাপোর্টস ফাস্ট চার্জিং দেন देयर ইজ রোগ চাক্রাম কোর মাউস এটা একটা খুবই দারুণ এডিশন ছিল এই ল্যাপটপটার জন্য ভেরি নাইস জেসচার আর কি আর কি আর কিছু কাগজপত্র আছে obviously and the star of the day ল্যাপটপটার আউটলুক আর 10টা ল্যাপটপের মতো না একদমই মানে এমনিতেই ইট লুকস নাইস এন্ড স্লিক অতটা চাঙ্কি ডিজাইনের না ল্যাপটপটা কালারটাও বেশ সুন্দর পুরো ল্যাপটপটাই প্লাস্টিকের উপরে লিডটা কিছুটা ফ্লেক্স দেখা যায় এছাড়া ইউসেজের সময় চিপ ফিল দেয় না একদমই লিডটা ওঠানোর পর ল্যাপটপের বেস কিছুটা এলিভেটেড হয় এইসোসের অন্যান্য গেমিং ল্যাপটপের মতোই অবশ্যই এটাকে চাইলে ফুল 180 ডিগ্রি পর্যন্ত এক্সটেন্ড করা যায় যা হোক আফটার টার্নিং দ্য ল্যাপটপ অন উপরে লিডটাতে সেকেন্ড জেনারেশনের অ্যানিমেট্রিক্স ডিসপ্লেটা দেখা যায় এটা বেসিক্যালি ডট ম্যাট্রিক্স বা পিক্সেলেটেড একটা ডিসপ্লে অথবা এলইডি গ্রিডও বলা যায় এক্সেন্সে জাস্ট বাঞ্চ অফ লো পাওয়ার্ড এলইডি যেটা কাস্টমাইজেবল অবশ্যই সো চাইলে কাস্টম টেক্সট বা কিছু লোগো বা চাইলে ঘড়িও দিয়ে দিতে পারেন এই সোসের আরমারি ক্রেট থেকে কিছু প্রিসেট দেয়াই আছে বা কোনো পিক বা টেক্সটও অ্যাড করতে পারবেন এটার জন্য খুব বেশি একটা ব্যাটারি খরচ হয় না বা কোনো হিটিং ইস্যু ক্রিয়েট হয় না সো অ্যাট দিস পয়েন্ট এটা প্রেফারেন্স আবার জিনিসটা ডেফিনেটলি একটা কুল ফিচার লেগেছে আমার কাছে এবং ডেফিনেটলি একটা স্ট্যান্ড আউট ফিচার মানে অন্য সব ল্যাপটপ থেকে আলাদা বলা যায় ওভারঅল ল্যাপটপের ডিজাইন বেশ স্লিক মানে একদম অন দ্য ফেস গেমিং ভাইব নাই বেশ ক্লিন ওভারঅল পোর্ট হিসেবে আছে একটা মাইক্রো এসডি কার্ড স্লট একটা ইউএসবি সি থান্ডার বোল্ট দুই দুইটা ফুল সাইজড ইউএসবি আর অন্যদিকে একটা এইচ ডি এম আই একটা ইউএসবি টাইপ সি হেডফোন অ্যান্ড মাইক জ্যাক কম্বো আর একটা চার্জিং পোর্ট কিবোর্ডটা বেশ ভালো ইট ডাজ হ্যাভ আর জিবি কন্ট্রোলও করা যায় লাইটিং অল দ্যাট অবভিয়াসলি বাট এমনিতে টাইপিং এক্সপিরিয়েন্স বেশ ভালো অ্যাকচুয়ালি মানে এনাফ ট্রাভেল আছে কিছুটা মাসি ফিল দেয় অবভিয়াসলি বাট একটা ল্যাপটপ কিবোর্ড হিসেবে বেশ ভালো মানে আমি টাইপিং করে যথেষ্ট আরাম পাচ্ছিলাম সেম গোলস ফর দ্য ট্র্যাক প্যাড বেশ ভালো আর একটু বড় হতে পারত অবভিয়াসলি বাট দিস ইজ ডেফিনেটলি এ গুড সাইজ মানে আপনি যেই জেস্টারগুলো ক্রিয়েট করতে চান সেটার জন্য ইটস ফাইন আর যথেষ্ট রেসপন্সিভ ওভারঅল কিবোর্ড আর ট্র্যাকপ্যাড থেকে আমি মোটামুটি একটা ভালো ইউজার এক্সপিরিয়েন্স পেয়েছি ডিসপ্লেটার উপর একটা ওয়েবক্যাম দেওয়া আছে উইথ উইন্ডোজ হ্যালো সো ফিঙ্গারপ্রিন্ট না থাকলেও ফেস রিকগনিশন বেশ সুন্দরভাবে কাজ করে এবং বেশ অ্যাকুরেটভাবে কাজ করে উপরে মেবি দুইটা মাইকও দেওয়া আছে যারা কতটুকু ভালো কাজ করে ওইটা নিয়ে পরে কথা বলছি নাও দ্য ডিসপ্লে প্রথমে যখন আমি ডিসপ্লেটা দেখি ইট অ্যাকচুয়ালি ইমপ্রেসড মেই মানে এইসোস এর নাম দিয়েছে রোগ নেবুলা ডিসপ্লে ডিসপ্লেটা খুবই শার্প এবং কালার খুবই জোশ মানে স্পেসিফিকেশন হিসেবে যদি বলতে চাই সিক্সটিন বাই টেন অ্যাসপেক্ট রেশিও এটার আইপিএস প্যানেল টোয়েন্টি ফাইভ সিক্সটি ইন্টু সিক্সটিন হান্ড্রেড সো আ লিটল ওভার টু কে রেজলিউশন হান্ড্রেড অ্যান্ড টোয়েন্টি হার্জ রিফ্রেশ রেট থ্রি মিলি সেকেন্ড রেসপন্স টাইম অ্যাডাপটিভ সিঙ্কও আছে উইথ হান্ড্রেড পার্সেন্ট ডিসি আইপি থ্রি যদিও স্পেসিফিকেশনও বলা নেই বাট আমি ফেয়ারলি শিওর যে এটার এস আরজিবি কভারেজ নাইনটি প্লাস কালার যথেষ্ট সুন্দর একে তো গ্রেট শার্পনেস প্লাস হায়ার রেজলিউশন অ্যান্ড অল দ্যাট সাথে হান্ড্রেড অ্যান্ড টোয়েন্টি হার্জ নিয়ে এটা খুবই আই প্লিজিং একটা ডিসপ্লে আর মানে কালার ইজ অ্যাকুরেট এনাফ তো চাইলে হালকা পাতলা ফটো বা ভিডিও এডিটও করতে পারবেন কোনো রকম সমস্যা হওয়ার কথা না ইনফ্যাক্ট গেমিংয়েও এটা বেশ ভালো পারফরমেন্স করেছে আইপিএস প্যানেল হিসেবে এটা যথেষ্ট ফাস্ট অ্যান্ড রেসপন্সিভ অ্যান্ড গিভেন দ্যাট অবভিয়াসলি এটা একটা ল্যাপটপের ডিসপ্লে তো এবার তাহলে এই ল্যাপটপটা মেইন পার্টে চলে আসি এটার স্পেসিফিকেশন স্ল্যাশ পারফরমেন্স স্ল্যাশ বেঞ্চ মার্কিংয়ে তো প্রথমে যেমন শুরু করেছিলাম যে এটা বেশ পোর্টেবল একটা ল্যাপটপ বেশ খানিকটা লাইট ওয়েট এবং অ্যাভারেজ গেমিং ল্যাপটপগুলোর থেকে কম থিক বাট এটার স্পেসিফিকেশন মোটামুটি একেবারে অন দ্য রুফ টাইপের এতে প্রসেসর হিসাবে থাকছে এএম ডি রাইজেন নাইন সিক্সটি নাইন হান্ড্রেড এইচ এস মোবাইল প্রসেসর এইট কোর সিক্সটিন থ্রেড থ্রি পয়েন্ট থ্রি গিগা হার্জ বেস ক্লক স্পিড অ্যান্ড ফোর পয়েন্ট নাইন গিগা হার্জ বুস ক্লক স্পিড জিপিও হিসাবে আছে এএম ডি রেডিয়ন
আর সাথে একটা সেভেন্টি সিক্স ওয়াট আওয়ার ব্যাটারি প্রথম প্রথম আমি যখন এই ল্যাপটপটা হাতে পাই এবং এটার স্পেসিফিকেশন জানার পর আমি আসলেই বেশ অবাক হয়েছিলাম কারণ মানে এরকম একটা ফর্ম ফ্যাক্টরের ভিতরে আসলে এত কিছু কীভাবে সম্ভব তো এইসব কেসে যেটা একদম মেইন কনসার্ন হয়ে দাঁড়ায় সেটা হচ্ছে হিট ম্যানেজমেন্ট কারণ একটা থিন ল্যাপটপ মানে দেয়ার ইজ লেস রুম ফর হিট সিঙ্ক অ্যান্ড ওভারঅল এয়ার ফ্লো ম্যানেজমেন্ট তো এই সুস থেকে আমাকে জানানো হয় যে এখানে তারা থার্মাল প্রেস্টের বদলে লিকুইড মেটাল ইউজ করেছে ফ্রম থার্মাল গ্রিজলি তো এটার প্রতি একটু আশাবাদী হয়ে আমি আমার মাসব্যাপী ইউসেজ শুরু করি এবং আফটার মেনি মেনি বায়োস অ্যান্ড ড্রাইভার আপডেটস আমি এই রেজাল্টসগুলো পাই আর কি ও একটু স্পয়লার অ্যালার্ট মানে গত কয়েকদিনের যে তীব্র হিট ওয়েভ চলতেছে দুই হাজার বাইশ সালের জুলাই মাস এটা সো এই হিট ওয়েভটার মাঝখানে আসলে এই ল্যাপটপের রেজাল্টসগুলো নেওয়া সো টেম্পারেচার কিছুটা বেশি আসতে পারে অ্যাজ এমবিয়েন্ট টেম্পারেচারই বেশি ইনফ্যাক্ট কাইন্ড অফ আনবিয়ারেবল অ্যাট দিস পয়েন্ট প্রথমে রান করি সিনেবেঞ্চ আর টোয়েন্টি একটা বেসিক আইডিয়ার জন্য ও আর এখানে সিপিউ টেম্পারেচার দেখার জন্য আমি এইটা সিক্সটি ফোর ইউজ করছি যাতে করে আমি কতটুকু পাওয়ার টানছি সেটাও দেখতে পারি যা হোক আর টোয়েন্টিতে সিপিউ বেশ স্টেবলভাবে ফোর পয়েন্ট টু ফোর পয়েন্ট থ্রি গিগা হার্ট সাসটেন করতে পারে অল করে যেখানে সিপিউ টেম্পারেচার দেখা যায় অ্যারাউন্ড নাইনটি থ্রি ডিগ্রি সেলসিয়াস যখন সিপিউ পাওয়ার টান ছিল এইটটি ফাইভ ওয়াটার মতো এরপর আমি শিফট করি সিনেবেঞ্চ আর টোয়েন্টি থ্রিতে এখানে প্রথমে মাল্টি করে দশ মিনিটের টেস্টিং দেওয়া হয় এখানে সিপিউ অল করে ফোর পয়েন্ট ওয়ান থেকে ফোর পয়েন্ট ওয়ান ফাইভের মতো সাসটিন করে অল কোর টেম্পারেচার উঠে যায় নাইনটি সিক্স ডিগ্রি সেলসিয়াস আর এগেইন এখানে আমাদের টেম্পিয়ান টেম্পারেচার ছিল থার্টি ওয়ান ডিগ্রির মতো এখানে ফুল টেন মিনিট আমি স্ট্রেসে রাখি সিপিউকে টেম্পারেচার নাইনটি সিক্স ডিগ্রিতে স্টাক ছিল অল কোর স্পিড ফোর গিগা হার্জের উপরেই ছিল পুরো সময় আর সিপিউ পাওয়ার ড্র কোর ছিল সিক্সটি ফাইভ ওয়াটের মতো এরপর সিঙ্গেল কোরে টেস্টিং দেওয়ার পরে ক্লক স্পিড ফোর পয়েন্ট ফোর থেকে ফোর পয়েন্ট ফাইভ গিগা হার্জের ঘরে থাকে দুই একটা ইনস্টেন্সে ফোর পয়েন্ট সিক্সে উঠে যেতে দেখা যায় উইচ ওয়াজ ইম্প্রেসিভ অ্যাকচুয়ালি সিঙ্গেল কোর হওয়ায় ওভারঅল লোড কম ছিল টেম্পারেচার নাইনটি ডিগ্রির আশেপাশে ছিল পাওয়ার ড্র করছিল থার্টি ওয়াটার ঘরে এখানে আমি ফুল টেন মিনিট স্ট্রেসে রাখি এটাকে টেম্পারেচার পরে হাই এইটিজের ঘরে চলে আসে অ্যান্ড দ্য রেজাল্ট ওয়াজ ভেরি ইম্প্রেসিভ আই মাস সে নেক্সট আসে প্রাইম নাইনটি ফাইভ এখানে ব্লেন্ড টেস্ট মানে সিপিউ ক্যাশ র্যাম সমস্ত কিছুকে একসাথে স্ট্রেসে দেওয়া হয় বাই দ্য ওয়ে সবগুলো টেস্টই করা হয়েছে ল্যাপটপটা প্লাগড ইন থাকা অবস্থায় যা হোক প্রাইমে সিপিউ হান্ড্রেড পার্সেন্ট অল করে অ্যারাউন্ড ফোর পয়েন্ট থ্রি গিগা হার্স ক্লক স্পিড সাসটেন করতে পারে সেভেন্টি ওয়ান ওয়াট পাওয়ার টেনে বাট এগেইন টেম্পারেচার নাইনটি সিক্স ডিগ্রি সেলসিয়াস উঠে যায় এখানেও আমি অ্যারাউন্ড দশ মিনিটের মতো স্ট্রেস দিই টেম্পারেচার ওই নাইনটি সিক্স ডিগ্রিতেই ছিল কমেনি বা বাড়েনি অ্যাট দিস পয়েন্ট আমি কিছুটা কনসার্ন হই কারণ নাইনটি সিক্স ডিগ্রি সেলসিয়াস ইজ আ লট অল দো মানে টু কেতে একদম ফুল রেজলিউশনে স্ট্রেস টেস্ট দেওয়ার পরে নাইনটি সিক্স ডিগ্রি সেলসিয়াস ক্যান বি ফাইন বাট স্টিল আই ওয়াজ নট কমফোর্টেবল উইথ দ্য টেম্পারেচার বা আর নাইনটি সিক্স ডিগ্রি সেলসিয়াস মানে সিমড লাইক এ থ্রেশোল্ড মানে এই লেভেলটা পর্যন্ত হচ্ছে টেম্পারেচার বাড়তে থাকে বাট নাইনটি সিক্স ডিগ্রিতে পৌঁছানোর পরে সেটা স্টপ হয়ে যায় যদিও এর জন্য আমি কোনো রকমের কোনো বুস্টিং ইস্যু অথবা কোনো রকম কোনো থ্রটলিং নজরে আসে নাই সো দ্যাটস এ গুড থিং এরপর আমি জিপিউর সাইডে আসি হ্যাভেন ইউনিজিন রান করি টোয়েন্টি ফাইভ সিক্সটিন টু সিক্সটিন হান্ড্রেড অর্থাৎ ফুল রেজলিউশনে আর লিটল ওভার টু কে এখানে দশ মিনিটে পোস্ট দেওয়ার পর জিপিউ টেম্পারেচার নাইনটি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াসে উঠে বাট দ্য ক্লক স্পিড ওয়াজ অসাম অ্যারাউন্ড টু গিগা হার্জ বোথ কোর ক্লক স্পিড অ্যান্ড মেমোরি ক্লক স্পিড জোশ অ্যাকচুয়ালি তো জিনিসটা মোটামুটি এখানে আমার কাছে একটু ক্লিয়ার হয় যে এই ল্যাপটপটাতে এএমডি আর বুস্ট এমনভাবে কাজ করছে যে এই ল্যাপটপটা পাওয়ার এফিসিয়েন্ট বা ব্যালেন্সড হওয়ার থেকে যতটুকু পসিবল র পারফরমেন্স বা পাওয়ার সাপ্লাই দিচ্ছে মানে দ্য ল্যাপটপ ইজ মোর টুয়ার্ডস দ্যাট তো আচ্ছা এখন অ্যাকচুয়ালি গেমিং সেকশনে চলে যাই তাহলে আর একটু বেটার বুঝাতে পারবো টেস্টিং পারপাসে আমি এখানে মেনলি তিনটা গেম খেলেছি তিনটার মধ্যে দুইটা বেশ হেভি বা পাওয়ার হাঙ্গরি গেম যাতে করে আমরা বুঝতে পারি যে মোর অপটিমাইজড বা লাইটার গেমসগুলো কীরকম চলবে প্রথমে আর ডি আর টু দিয়ে শুরু করা হয় ফুল রেজলিউশন মানে ফোরটিন ফোর্টি পি থেকে একটু বেশিতে হাই মিড মিক্স করে এই ল্যাপটপটা আমাকে এফ পি এস দিচ্ছিলো সেভেন্টি প্লাস ইনফ্যাক্ট অ্যারাউন্ড সেভেন্টি ফাইভ থেকে এইটটি ফাইভ ইয়ার বিটুইনে একে দ্য ডিসপ্লে ইজ সুপার নাইস সাথে আর ডি আর টু এর মতো একটা গেম টু কেতে যখন আপনি মানে অ্যারাউন্ড এইটটি এফ পি এসে খেলবেন খুবই এনজয়েবল একটা এক্সপিরিয়েন্স দিতে পারে বাট এগেইন সমস্যা হলো ওই টেম্পারেচারে জিপিও এখানে নাইনটি এইট পার্সেন্ট ইউসেজে নাইনটি সিক্স ডিগ্রি সেলসিয়াস দে
এনিওয়ে পয়েন্ট ইজ এই দুটো গেমই খেলা হয়েছে ফুল টু কে রেজলিউশনে সো যদি রেজলিউশন আপনি কিছুটা কমান বা সেটিংস টুইক করে নিতে পারেন তাহলে আরও অনেক বেশি এফপিএস পাওয়া পসিবল ইনফ্যাক্ট কম রেজলিউশনে খেললে এখানে কম জিপিও ইউসেজ হয় সো টেম্পারেচারও আরও অনেকখানি কমিয়ে নিয়ে আসা সম্ভব আর লো পাওয়ার গেম হলে তো সমস্যাই নেই লাইক ফোর্জা এখানে আমরা যেরকম ফোর্জা হরাইজন ফাইভ খেলছি এখানে ফুল রেজলিউশনে অ্যারাউন্ড ফর্টি ফাইভ এপিএসে খেলা যায় বাট জিপিও লোডটা খেয়াল করেন এখানে জিপিও লোড অ্যারাউন্ড এইটটি পার্সেন্ট সো টেম্পারেচার এখানে অনেকটাই অ্যাকসেপ্টেবল মিড সেভেন্টিজের দিকে আর সিপিও ইউসেজ এখানে আরও কম সো নাথিং টু ওয়ারি অ্যাবাউট তো এখান থেকে বোঝা যায় যে আপনি যদি লোয়ার রেজলিউশনে গেম খেলেন অথবা মোর অপটিমাইজড গেম খেলেন মানে জিপিও অ্যান্ড সিপিও ইউসেজ যদি কমিয়ে রাখতে পারেন সেই কেসে টেম্পারেচার অনেকখানি অ্যাকসেপ্টেবল নাম্বারে রাখা যায় যতই নাইনটি সিক্স ডিগ্রি সেলসিয়াসে স্টেবল থাকুক অ্যান্ড অল দ্যাট বাট গিভেন দ্যাট সিপিও অ্যান্ড জিপিও দুজনের একদম ম্যাক্সিমাম পসিবল টেম্পারেচার হচ্ছে একশো ডিগ্রি তো আমি ট্রাই করছিলাম এখানে কিছু করা যায় নাকি আর একদম ফুল রেজলিউশনে নাইনটি সিক্স ডিগ্রি সেলসিয়াসে গেম খেলার সময় ল্যাপটপের এই পোর্শনটা বেশ গরম হয়ে যায় তো আমি ট্রাই করছিলাম যে এখানে পাওয়ার অপশন থেকে জিপিউ এর পাওয়ার ড্র বা অ্যামাউন্ট কিছুটা কমিয়ে বাড়িয়ে কিছু করা যায় নাকি এখানে যদিও এখান থেকে আমি সেরকম কোনো পজিটিভ চেঞ্জ নিয়ে আসতে পারিনি বাট দেন আই ডিড দ্য মোস্ট বেসিক থিং পসিবল এখানে ল্যাপটপের এক একটা প্রোফাইল সিলেক্ট করা থাকে যেমন আপনি যদি ল্যাপটপটা চার্জে লাগানো অবস্থায় গেম খেলেন তখন এটা টার্বো মোড অন হয় ফর ম্যাক্সিমাম পসিবল পারফরমেন্স বাট আমি চার্জে দিয়েই পারফরমেন্স মোডে গেম খেলা শুরু করি এই অবস্থাতে সেম মিশন খেলার পর জিপিও টেম্পারেচার আসে নাইনটি থেকে নাইনটি টু ডিগ্রি সেলসিয়াস যেখানে এফপিএসের উপর একটা হিট আসে গেমের এফপিএস হাই সিক্সটিজ অথবা লো সেভেন্টিজের দিকে এসে পড়ে সিপিও টেম্পারেচার এখানে বেটার ছিল এইটি এইট ডিগ্রি সেলসিয়াস ওয়াইল ড্রয়িং এইটটি থেকে এইটটি ফাইভ ওয়াট যেখানে কিনা আগে টার্বো মোডে গেম খেলার সময় পাওয়ার টান ছিল হান্ড্রেড অ্যান্ড ফাইভ ওয়াটের মতো গেম ইজ স্টিল মোর দ্যান প্লেয়েবল ইনফ্যাক্ট এইসব কেসে সেটিংস আর একটু টুইক করলে আগের মতো এফপিএস পাওয়া পসিবল সেম হয় সাইবার পাঙ্কের কেসেও এখানেও এফপিএস নেমে আসে থার্টি এর ঘরে বাট এগেন জিপিও টেম্পারেচার হয়ে যায় এইটটি এইট ডিগ্রি আর সিপিও টেম্পারেচার হয়ে যায় এইটটি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস ওয়াইল ড্রয়িং সেভেন্টি ওয়াট অফ পাওয়ার এখন অ্যাট দিস পয়েন্ট তাহলে ইকুয়েশনটা খুবই সিম্পল যত বেশি পাওয়ার তত বেশি এফপিএস অ্যান্ড তত বেশি হিট এখন এমবিএন টেম্পারেচারটা আসলে এখানে একটা বড় রোল প্লে করছে জুলাই মাসে একদম পুরো দমে হিট ওয়েভ চলছে বাট যদি এমবিএন টেম্পারেচার কারণে হায়েস্ট টেম্পারেচারটা নাইনটি সিক্স না হয় নাইনটি টু অথবা নাইনটি থ্রি হতো সেটা কিন্তু কাইন্ড অফ অ্যাকসেপ্টেবল একটা নাম্বার কারণ মানে এই ল্যাপটপটা একদম টু কে রেজলিউশনের একটা ল্যাপটপ এবং ফুল রেজলিউশনে ফুল স্ট্রেস যদি আপনি দেন সে কেসে নাইনটি টু অথবা নাইনটি থ্রি ডিগ্রি যথেষ্ট অ্যাকসেপ্টেবল এই সাইজটার জন্য আর ইনফ্যাক্ট আমরা যে জিনিসটা দেখলাম যে আপনি যদি টেন এইটিপি গেমিং করেন অথবা যদি আপনি মোর অপটিমাইজড মানে ফোর জ হরাইজনে আমরা যেটা দেখলাম সো তখন কিন্তু জিপিও রিউসেজ হান্ড্রেড পার্সেন্ট না হয় আরও কম হয় সেই কেসে কিন্তু টেম্পারেচার হাই এইটিস অথবা মিড এইটিসে থাকে যেটা যথেষ্ট অ্যাকসেপ্টেবল একটা নাম্বার এখন আপনি যদি ফুল রেজলিউশনে গেমিং করতে চান সেই কেসে আপনার করণীয় দুইটা ইদার আপনি পারফরমেন্স মোডে গেম খেলবেন অ্যান্ড মেক ইউর পিস উইথ দ্য স্লাইটলি লোয়ার এফপিএস অথবা আপনি একটা অ্যাক্টিভ কুলার কিনে নিতে পারেন যেটা দিয়ে আপনি একদম ফুল টার্বো মোডে ফুল এফপিএসে গেম খেলতে পারবেন উইদ ইন হিটিং ইস্যু অ্যান্ড অল দ্যাট অ্যান্ড আই গেস উইথ ই বেটার অপশন এছাড়া বাকি সব মোটামুটি প্রিটি মাছ এক্সপেক্টেড বলা যায় মানে এরকম একটা হাই অ্যান্ড সিপিও বা জিপিও থেকে যেরকম পারফরমেন্স আশা করা যায় তেমনই পেয়েছি ফটো এডিটিং ইজ এ পিস অফ কেক ভিডিও এডিটিং ওয়াজ অলসাম উইথ থার্টি টু গিগাবাইটস অফ র্যাম অ্যান্ড দ্য মনস ট্রান্স সিপিও এনভিএমই ওয়াজ ফাইন টু এখানে একটা স্পিড টেস্ট দিয়ে দিলাম জাস্ট টু গেট অ্যান আইডিয়া স্পিড যথেষ্ট ভালোই ছিল ব্যাটারি লাইফ আমি ওইভাবে টেস্ট করি নেই মানে অতটা এক্সটেন্সিভলি টেস্ট করা হয় নাই বাট উইদাউট প্লেইং এনি সোর্ট অফ গেম বা হেভি কোনো ওয়ার্কলোড ছাড়া চার পাঁচ ঘন্টা ইজিলি যাওয়া যাবে লাইক যদি আপনি শুধুমাত্র ওয়েব ব্রাউজিং করেন বা মুভি দেখেন এগুলোতে চার পাঁচ ঘন্টা মানে ইজি বাট গেমিং বা এক্সটেন্সিভ ওয়ার্কলোডে কেমন যাবে সেটা আমি ঠিক বলতে পারছি না বা বলতে চাইও না অ্যাকচুয়ালি কারণ এই জাতীয় কাজ সবসময় প্লাগ ডিন অবস্থাতে করাটাই রেকমেন্ডেড হাই সো এটা হচ্ছে এই ল্যাপটপটা ওয়েব ক্যাম প্লাস মাইক টেস্টিং সমস্ত কিছু স্টক এবং নেটিভ রেজলিউশনে আমি শুট করছি এখানে কোনো রকম কোনো এডিট করা হবে না এই জায়গাটাতে আমার কাছে মনে হয়েছে যে এই সোসাই একটু বেটার কিছু দিতে পারতো বিকজ কারেন্টলি আমি মোটামুটি একটা ভালো লাইটিং কন্ডিশনে আছি স্টুডিও লাইটিং অ্যান্ড অল দ্যাট বাট রেজাল্টস আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন অ্যাকচুয়ালি আর মাইকটাও ভেরি মাচ ইউজুয়াল লাইক আপনার যদি কোনো হেডসেটার মাইক থাকে অথবা এক্সটার্নাল মাইক থাকে ওইটা মাচ বেটার এক্সপিরি
সেটাও মানে বেটার দেন মেনি মেনি ডেডিকেটেড কম্পিউটার মনিটরস সো আই গেস এটা তাদের জন্য টার্গেট করা এমনিতে এই ল্যাপটপটা নিয়ে আপনাদের কি অপিনিয়ন সেটা আমাকে নিচে কমেন্ট বক্সে জানাতে পারেন আই উড লাভ টু নো দ্যাট অথবা কোনো কোয়েশ্চেন যদি থাকে সেটাও করতে পারেন এই ল্যাপটপটা কারেন্ট প্রাইসিং আমি হচ্ছে ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব না ওইখান থেকে আপনারা সবসময় আপডেটেড থাকতে পারবেন তো এই প্রাইস দিয়ে একটা ল্যাপটপ কেনার সময় আপনারা কী এক্সপেক্ট করেন অথবা এই ল্যাপটপটার ইউসেজ আপনাদের সাথে যায় নাকি সেটা আমাকে জানাতে পারেন কমেন্ট বক্সে অথবা আমাদের ফেসবুক গ্রুপ অ্যান্ড পেজের লিঙ্ক দেওয়া থাকবে নিচে ওইখান থেকেও আমাদেরকে রিচ আউট করতে পারেন এমনিতে যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে সেটাও করতে পারেন আই কেস আমি মোটামুটি সবগুলো পয়েন্টটি কভার করতে পেরেছি যে যদি আপনি এই ল্যাপটপটা কিনতে যান অথবা কিনতে ইচ্ছুক হন সে কেস হোয়াট টু এক্সপেক্ট অথবা হোয়াট নট টু এক্সপেক্ট এই তো তাহলে ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক দিয়ে দিন আর যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন সাবস্ক্রাইব করে ফেলেন আজকে তাহলে এই পর্যন্তই সাইনিং আউট